Saran mohon maaf suara ser enggak kedengaran. Can hear my voice? Yes, sir. Okay, good. Sekarang udah, sir. Okay, good. good. Uh, perfect. Now I would like to continue my explanation about the US. Um okay, so here it is. Okay, we were here before. So, tadi saya bahas tentang uh, the courts, uh, lembaga peradilan uh, negara. And uh, hold on, where is this? So, I'm going to add uh, all of you joining with me today. So, this is the court, the federal judges, and if it judges, the president behavior has been unconstitutional. Maksudnya, perilaku presiden ini tidak 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 konstitusi ya, tidak bersejalan dengan peraturan. Kan namanya presiden kan adalah Uh, sosok, sosok yang dipercaya bisa mewakili konstitusi uh, ucapannya, tindak tanduknya, cara berpakaian, cara berjalan it represents the constitution of the country itu yang dipahami di, di sana ya so kalau um, tidak konstitusional maka akan melakukan impeachment so that's what happened And now we would like to see now, this is the capital, ini di Washington DC, this is the White House. So if you one day travel to the United States, you can see this building. This is the capital, uh, White House. Ini kalau masuk di dalamnya, saya belum pernah masuk sih, tapi uh, sangat ketat di sini, karena ini isinya petugas-petugas uh, dari uh, American uh, of US officials, government officials, to be precise. So we continue, oops. Um, previous now. Now I'd like to talk about the legal system in the United States. Nah, yang pertama tadi I talk about the U.S. government uh, system, sistem dari pemerintahan Amerika Serikat. Uh, but before that, I'm going to send you link ke absensi. Silakan diisi di kolom chat. Okay, so this is the the legal system. Ini uh, in the United States is similar in many ways to the English system. Bersama. One of the main differences is the existence of the United States Constitution, which is interpreted by the highest court, the Supreme Court. Masih ingat tadi Supreme Court, the highest, yang paling tinggi. Makanya simbolnya itu, simbolnya itu adalah uh, yang memegang timbangan, matanya tertutup. Nah, jadi blind decision, tidak melihat siapa orangnya. Kalau salah ya salah, kalau yang benar benar. That's the Supreme Court. The nine Supreme, Supreme Court judges who are appointed by the president and approved by the Senate can only be removed from office by impeachment. Nah, ini pun ternyata bisa di, ditukar atau diberhentikan kalau telah melakukan uh, tindakan yang di luar konstitusi. Nah, jadi mereka itu diatur oleh konstitusi, ada aturan. Nah, ini contohnya. These people are the example of the Supreme Court. Ini ditunjuk oleh presiden, appointed ya, ditunjuk oleh presiden, and then approve, disetujui atau dilantik oleh senat. Nah, senat tadi yang senator dari dua per state negara bagian. So this is the Supreme Court. The next one, this is the um, this is the courtroom di dalam uh, persidangannya. Ada judges. Judges, as you can see, um, ini Judges, federal judges are also appointed for life by the president. Jadi seseorang yang sudah ditunjuk menjadi federal judge, hakim uh, federal. Ini yang seperti kalian lihat ini judge, ini judge seperti ini. Uh, ini uh, ditunjuk oleh presiden dan disahkan oleh senat. Uh, mungkin for life, for life ini maksudnya seumur hidup, tetap permanen. Uh, dan tugas mereka, judges ini adalah berkaitan dengan federal law, which applies to the country as a whole, yang bisa uh, ber, berlaku secara nasional untuk negara tersebut. And with important cases involving citizens from different states. Dan bisa berkaitan dengan negara-negara uh, warga-warga dari state yang berbeda. State judges, nah, jadi ada federal judges itu tingkat nasional, Kemudian ada di tingkat negara bagian itu disebut state judges. Here cases involving the law of a particular state, they hold office for 10 years and are usually elected or confirmed in office by election. Jadi di tingkat uh, negara bagian tersebut ada juga hakim-hakimnya yang disebut state judges yang meng yang mengelola atau me apa mempertimbangkan keputusan berkait terkait hukum pada 
negara bagiannya gitu. Misalnya yang I for example in Illinois um, I I learned that in Illinois it has Illinois judges. Nah, jadi hakim-hakim di tingkat Illinois yang mengatur tentang permasalahan yang ada di Illinois. Dan itu mereka bertugas selama 10 tahun dan biasanya uh, dipilih atau dikonfirmasi di kantor by election dengan uh, pemilihan. Dan itu memang orang-orang yang harus paham tentang hukum, federal law dan US Constitution. And then uh, berikutnya, we would like to say ada juri. Apa itu juri? The jury adalah the number of people who make up a jury varies from state to state. Ini juri ini. Juri yang duduk di sini nih. Nah, kalian lihat nih sebelah kiri, ini juri ya. The jury orang-orang yang um, berbeda dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. But efforts are made to ensure that they represent a fair cross section of society. Both the defense and and prosecution are allowed to reject a certain number of jury candidates. Except in minor cases, the defendant in criminal case has the right to be tried by jury, and many civil cases are also heard by a jury. Jadi, jury ini, ini defense attorney, ini prosecution. Ini istilahnya uh, jaksa penuntut umum dan jaksa penuntut jaksa ini. Ini ini yang um, penuntut umum yang bertanya. Terdakwa nggak ada di sini. Jadi ini yang jury, ini prosecution, ini yang menuntut uh, pelaku misalnya terdakwa. Nah kalau ini yang defense ini yang mempertahankan yang yang uh, jaksa pembela uh, itu ya secara hukum karena kalau di Indonesia semua orang dianggap innocent sampai terbukti bersalah nah kalau di, di kita ya nah everyone is seen innocent until it is proven guilty uh, dianggap innocent jadi harus ada bukti dulu nah, makanya kita hati-hati jangan uh, sembarang sembarangan nuduh nanti malah kembali ke kita lagi kalau kita nuduh-nuduh. Kemudian juri ini bisa ditolak, bisa bisa diterima tergantung daripada kasus yang ada. Um, in most cases, the task of the jury is only to decide whether the defendant is innocent or guilty, while it is the judge who passes the sentence. Jadi tugas juri ini dia mendengarkan penjelasan dari defense attorney dan prosecution attorney. Lalu memutuskan apakah defendan tersebut bersalah atau innocent dia yang menentukan. Nah itu itu yang sistemnya di sana dan ada if you watch film-film tentang American law that will be so interesting kan sangat bagus sekali. Alright so that is the legal system. Um, sekarang kita lihat attorneys nih attorney. Nah, ini pengacara ini bayarannya mahal loh kalau di US. It's very expensive. Kalau kita ada siapa namanya yang di Indonesia? Hotman Paris. Paris. Ya, yeah. Hotman Paris ya. Makanya kalau if you want to work as an attorney, you have to stick with the law. It's not about your personal personality. Bukan bukan tentang kepribadian, tentang latar belakang tidak. This is about constitution. You have to stand on your constitution. Kalau tugas you membela orang yang terdakwa, kalau memang ada bukti-bukti mengarah ke sana, you have to tell the truth. Tapi itu dia, persidangan itu gunanya untuk membuka tabir-tabir yang tersembunyi sampai akhirnya seseorang itu memang dinyatakan bersalah atau ternyata dia dinyatakan tidak bersalah. Itu gunanya persidangan. Jadi bukan, kan kita melihat sekilas kayak pengacara itu e, bertanding dalam persidangan. Siapa menang, siapa kalah. Actually, it's not like that. Sebenarnya, peraturannya adalah kita mencari mana yang benar, kebenarannya itu yang penting, buktikan secara um, apa secara sahih kalau dalam bahasa Arab secara tepat dan benar. The attorneys who represent clients in court have been trained at law schools and are licensed to practice only in certain state. Jadi dia attorney ini pengacara yang sudah tamat di sekolah bidang hukum dan telah berlisensi itu hanya bisa praktek di negara bagian tertentu saja. If they wish to practice in a different state, they may have to take another exam. In a criminal case, the prosecution attorney is appointed by the district attorney to prosecute the defendant. The defense attorney will be provided by the public defender's office if the defendant cannot afford to engage her his or his own lawyer. 
The prosecution may agree to charge the defendant with a less serious offense if he or she agrees to plead guilty. This is known as plea bargaining. Jadi attorney ini defend sama prosecution ini ditunjuk oleh uh, negara bagiannya tersendiri. Misalnya kalau di provinsi kita kan provinsi ya meniru Eropa uh, Barat hukumnya. Jadi kalau dia um, di sini kita melihat adanya defense attorney dan prosecution attorney ini ditunjuk atau dilantik he was appointed by this district attorney. Nah, jadi ada yang lebih tinggi lagi ada district attorney, pengacara yang di tingkat district yang akan menunjuknya dalam satu kasus satu bidang ya. Nah, kalau misalnya yang terdakwa ini ternyata tidak punya uang untuk membayar pengacara, maka akan dibantu oleh public defense office yaitu unit atau kantor yang Ber, melayani kebutuhan umum uh, publik dalam hal uh, court uh, persidangan seperti ini ya. So that's that's one of the regulation of uh, in the United States. Sampai akhirnya ini kalau dia plead guilty atau tidak salah atau tidak. Nah, kemudian kita lihat. Nah kita education in the USA. Kalian bisa nanti berkunjungi uh, berkunjung ke situs ini. This is the United States uh, Department of State, uh, US Higher Education Professionals. Kemudian ada silakan situsnya di Education USA. It's it's very uh, important for you to read if you would like to know about Education USA. Pengalaman belajar di US. Kemudian uh, ini salah satu statementnya adalah one of the most attractive features of the US higher education system is the flexibility it provides through the number and diversity of institution types it encompasses. Jadi ada fleksibilitas di dalam hal sistem pendidikan tinggi dan juga juga katanya institusi yang ber, beragam atau bermacam-macam yang dalam hal studi juga di US. Sementara yang pengalaman saya pribadi ini waktu itu saya ke sini melamar beasiswa namanya Aminef American Indonesian Exchange Foundation. Jadi ini lembaga nirlaba semacam yayasan begitu nirlaba yang kerjasama dua negara bilateral pertemanan antara Amerika Serikat dan Indonesia jadi ada lembaga yang khusus menangani pertukaran pelajar itu Aminef nah, jadi di sini ada untuk studi S2 untuk guru untuk studi tingkat S3 atau doktoral untuk yang masih sedang belajar mau global undergraduate banyak programnya kemudian I apply yang studi S2 dan nama programnya adalah Fulbright Indonesia dan sekarang sudah 75 tahun. Nah ini contohnya. Jadi alhamdulillah I was selected mewakili waktu itu tahun 2010 saya lulus berangkat tahun 2011. Ternyata dari provinsi Sumatera Barat waktu itu cuma ada dua orang. Saya sama Bang uh, uh, Bang Febri Afrinaldi. I'm sorry I mentioned your name bro. Bang Febri. So uh, abang itu dia senior saya ternyata di Unan jurusan Fakultas Teknik. Nah, kalau saya alumni Fakultas Sastra, Sastra Inggris. So that's uh, very interesting. Nanti pokoknya it's this amazing when you meet people from all over the world. Seperti di video tadi saya bilang ya, teman kita tuh nggak lagi sesama orang pandang, nggak lagi sesama orang Indonesia, tapi kita bisa punya teman dari berbagai macam latar belakang. Dan di situ yang saya pahami justru makna dari Khalifah di muka bumi seperti itu. So you you lead yourself so that you can uh, you can have the opportunity to be a leader in your own capacity nah, dalam kapasitas kita masing-masing. Kan dan kalau nggak salah di dalam hadis atau Al Quran itu ya yang kalimatnya kalimatnya seperti ini: Kulukum rain wa kulukum arain yatihi. Itu uh, hadis atau ayat Al Quran? Hadis, Pak. Hadis ya. Nah, ya seperti itu. Jadi setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang dia pimpin ya. Kita pimpin diri kita dulu. Ya, so you are the representative of Islam and you are the representative of Indonesia. Itu yang harus dipahami ya. Tapi kita nggak perfect ya. Jangan anggap kita perfect. We are not perfect. Kita kita nggak suci. Allah aja bilang manusia itu merugi itu udah 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 kena selamat kita sama Allah kan manusia itu pada dasarnya merugi nah makanya kita jangan jangan ujub jangan kita merasa 
ubud dunia, jangan merasa kita paling oke, okay, jangan. Tapi menjadi oke, okay, kita mau dong belajar untuk itu. Kemudian tiba di US itu pengalaman saya, ini yang mengelola. Ternyata dari Aminev diserahkan ke IIE. Ini kebetulan kantornya di New York dan di Chicago, di Midwestnya, perwakilan Chicago. So, they help me. Mereka membantu saya waktu itu, sampai akhirnya Alhamdulillah dua tahun selesai. Nilai bagus macam seperti itulah. Ya, kalau fokus insya Allah dapat. Nah, ini, ini universitasnya. Southern Illinois University of Nashville. Kalau nama universitas ada nama daerah, nama negara bagian, berarti itu universitas negeri. Sama dengan kita. Ya, PTN. Kalau UIN Imam Bonjol Padang, misalnya kan ada uh, negeri. Kalau Universitas Andalas, berarti ada di negeri Andalas. Makanya kalau yang ada nama-nama daerahnya itu berarti biasanya milik dari uh, Pemda atau Pemda istilahnya state di sana ya, negara bagian. Kalau kita kan namanya pemerintah daerah. Kalau di sana state. Dan itu memang di selalu diakui oleh negara dan pemerintah. Kalau yang Harvard University itu adalah swasta. Private University. Tapi kualitasnya bagus. The quality is good. It depends. Ya. Setiap universitas punya kelebihan keunikannya masing-masing. Thousand, ribuan kampus di sana. Dan satu kelas saja kalian bisa ketemu orang dari lima negara yang berbeda. Uh, how does it feel, you know, when when you sit in one room with students coming from five countries, uh, one from Nigeria, one from Iran, from Turkey, and from uh, I met from Morocco, ada yang dari Morocco, ada yang dari Bangladesh. Dari India, Aceh, Aceh, Nehi, seperti itu. <laughs> ya, yeah, so it was just fun. It was, it was okay. Ternyata tidak sekomplikated yang kita lihat di berita-berita. Ya, yeah. it's basically kita semua ini ternyata bisa kok people to people membuat perdamaian dunia bisa kok. Cuman kelompok-kelompok atau orang-orang yang mengedepankan perbedaan konflik itulah yang terjadi setingkat global so it's, it's not going to be good so kita agent of social change di mahasiswa kuncinya kita lanjutkan nah sekarang kita lihat Islam and Muslim in the USA ya ini ini saya ambil dari majalah uh, National Geographic Channel uh, majalahnya uh, ini online uh, mungkin kalian sudah tahu juga National Geographic it's a very uh, well known in Indonesia ini majalah, magazine, di bagian diversity in America. Diversity ini uh, sama maknanya uh, apa? keragaman uh, atau bermacam-macam. How Muslims soften misunderstood are thriving in America. Jadi bagaimana Muslim seringkali kita di, disalah, uh, disalah persepsikan atau selanjutnya banyak orang salah, salah paham tentang Muslim di Amerika. Sekarang thriving in America. Sekarang mulai banyak eksis dan berkembang. They're a vibrant and increasingly visible part. Visible part ini seperti sudah nampak. Dulunya sebelum terjadi 9-11, most American did not know what Islam was or what who Muslims are. Part of them didn't know what's that. Jadi nggak tahu apa itu Islam, apa itu. So some of them thought that Islam was part of the Arab world. Tapi ternyata Islam itu banyak di negara-negara yang non-Arab pun ternyata ada. Ya. Um, ini oleh Laila Fadel, Lindsay Adario, foto-foto. Nah, kita, saya nggak akan menentukan teksnya, but I'm going to show you some pictures, gambar-gambar. Setelah ini nanti jika ada pertanyaan, silakan kita diskusi di sesi ketiga. ya. You can prepare your question. Nah, ini di majalah National Geographic, saya menemukan gambar ini. Nah, ini salah satu gambar, I know it. This picture looks sad. It's a very sad, but uh, this is what happened. Ini gambar masjid, sebuah masjid di uh, mana ini? Di, di Bellevue, Washington. Ternyata ini uh, imamnya ini bapak ini Imam Fazal Hasan dan yang di belakangnya adalah Amjad Sheikh uh, sedang melakukan survei kerusakan atas masjid mereka di Bellevue, Washington setelah dibakar 
uh, tahun lalu dibakar ya, emang dibakar set on fire last year ini ini beritanya tahun 2018 berarti tahun 2017 terjadi A mentally ill man jadi orang yang gila gitu orang gila secara mental um, yang telah melakukan assaulted um, a member of the most pleaded guilty but was not charged with a hate crime jadi yang telah mengganggu uh, apa anggota dari jemaah di sini dianggap orang gila kemudian ya memang bersalah tapi kemudian uh, tidak diberikan sanksi atas kejahatan kriminal artinya bisa bebas it's a different kind of case so kalau di Indonesia ini tentu sudah sangat melanggar sekali sila pertama ketuhanan yang mesa dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang beradab itu yang penting punya adab itu kayak nilai-nilai dan norma kebangsaan yang kita ada Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Ini juga orang Amerika ini. Jadi jangan jangan kalian uh, heran. Ini friends and family in Dearborn, Michigan. Di Michigan tuh banyak orang Indonesia loh. Banyak muslim, ada masjid. Kemudian um, mereka ini melakukan yang namanya uh, traditional martyr's funeral, pemakaman martir ini orang-orang yang telah uh, meninggal dunia karena ini um, Muhammad Akmal Angkat tangan, silakan Mama Rekmal, kalau ada pertanyaan. Oh, terpencet tadi. Oh, nanti, nanti. Di sesi ketiga, nanti kita beri kesempatan bertanya ya. Muji Burahman, Raisin. Oke, okay, siap. Uh, Oke, okay, nanti kita di sesi ketiga, kita diskusi ya. Nah, ini uh, traditional martyrs funeral for Al-Qasim Al-Khafaji. Nah, jadi anggota keluarga mereka bernama Al Qasim Al Khafaji yang berperang melawan uh, security forces uh, yang dia bekerja untuk uh, tentara keamanan Irak, tapi kemudian terbunuh di Mosul oleh Islamic State militant ini yang uh, katanya uh, ISIS ya. Nah, jadi uh, dia tendis keluarga pihak keluarga so the family member of Al Qasim. Uh, try to uh, have the funeral seperti ini. So they want to express the the mourn, the sad feeling of the loss. Um, seperti itu ya. Uh, ini ini kebudayaan Irak. Ini makanannya. Ini ikan bakar misalnya, grilled fish. Ternyata hampir sama dengan kita ya kalau ada orang meninggal, kemudian uh, ya seperti itu. Bukan syukuran sih apa ya. Uh, mendoakan yang sudah pergi gitu ya. Nah, it's, it's uh, I don't know, it's, it's, it's Iraq. Ini ada di majalah ini, National Geographic fotonya. Ini di ini ada di daerah Dearborn, Michigan, tahun 2018. Berikutnya, kalau kalian mau baca-baca berikutnya tentang negara Amerika Serikat, ini ada beberapa buku-buku sumber. I want to show you the book. <coughs> um, nah. Ini bukunya um, Outline of US History. This is the book. Nah, ini bukunya. Ya, yeah. I show you the picture. Um, Outline of the US History. Kemudian ada bukunya berjudul Sejarah Amerika. Ini dia bukunya. Ini saya scan. Oke, okay. this is the the book. Ternyata ya namanya negara sebesar benua begitu orang yang masuk ke sana tidak satu tipe bermacam-macam tipe makanya ada istilah melting pot kemudian berikutnya we have US government ini ini juga bukunya nah, this is the book US government I have this ini di, dibuat oleh pemerintah uh, US Department of State selanya Departemen Dalam Negeri And then we have Kesus Sastra Amerika. Ini juga. Oke, okay, this is um, the book. And you can see, misalnya seperti Noah Webster. And then we have uh, Edgar Allan Poe. Macam-macam. Yeah. So it's very interesting for you to read about this one. Ini tersedia gratis di American Corner. Yang nggak ada di Padang ada. Bisa kalian kunjungin, bisa kalian baca. You can read that. Ini geografi Amerika. So this is the book. 
Buku-buku ini saya dapat waktu saya jika diberikan oleh Aminef melalui petugasnya gratis ke saya untuk dibaca sebelum saya berangkat video. Karena tugas atau fungsi utama dari Beasiswa Fulbright adalah menjembatani pelajar dari Indonesia untuk studi di Amerika Serikat, untuk memahami Amerika dan pelajar Amerika ke Indonesia untuk memahami Indonesia. Jadi terjalin komunikasi lintas budaya, meminimalisir uh, misunderstanding seperti itu. Itu tujuan Beasiswa Fulbright. Jadi uh, akhirnya terjadi kan waktu saya di sana banyak yang bertanya, Kenapa kamu nggak minum misalnya? Why don't you drink alcohol? Why don't you go party misalnya? Uh, kemudian why don't you eat pork? Why is it so bad for you to eat pork? Jadi banyak yang bertanya. Jadi banyak yang tidak tahu. So they ask me and I explain that my my uh, my spirituality is as a, as a Muslim. So then that's not a big problem for them. After they know that's okay, that's your option. Nah, itu kelebihannya di Amerika itu tidak adanya paksaan. orang untuk menjadi uh, apa dalam hal agamanya. Kemudian we also have this one. Ini seperti ini ekonomi Amerika Serikat. This is the economy uh, the book. You you can find the book uh, later on for free. Ini sistem hukumnya juga ya. Yeah. Ini um, it's very thick. Jadi semakin Semakin kalian banyak baca, the more you read, the more you get knowledge. Jadi meskipun sekarang ada YouTube video seperti itu, it's not enough. It's better for you to read. It's it's it gives you more information and you can interpolate and extrapolate from what you read. Dan bisa kita cari di sini, di sini American Corners di Indonesia. Kalau yang di Padang, kalau nggak salah bisa ditemukan di Kunan Universitas Andalas American Corners. Kalau nggak salah yang di gedung di gedung yang mirip gedung gedungnya Forenges itu yang uh, Gordon itu itu so, you can find it. It is for free. Ada sumber sumbernya buku, periodikal, ada DVD dan audiobooks. Oh mau nonton misalnya sejarah perang sipil di Amerika Serikat boleh pergi ke sana putar aja videonya TV-nya ada gede kalau nggak salah. Kemudian ada audiobooks. Audiobooks ini uh, buku tapi berupa audio. Kalian nggak baca jadi dengarkan seperti itu play tapi itu adalah buku. seperti itu it's just exciting online databases bisa misalnya kalau kalian lagi ada tugas CCU misalnya you can find uh, online databases bisa nanti dicatat dikutip uh, demikian seterusnya dan special event uh, di instagramnya sering itu ada acara-acara event you can join usually it's for free karena untuk me- apa, menjembatani tadi pelajar Indonesia dan pelajar Amerika banyak negara-negara Australia juga seperti itu, Inggris, kemudian ada dari UK, British, um, Canada juga ada. So find as many as possible that you can find about um, many knowledge about this. Yeah. Nanti siap-siap di sesi ketiga uh, pertanyaannya. Nah, ini dia. Ini bukunya kecil sih saya dapat sih American Corners ini. It's a, but I really appreciate that ini saya dapat waktu saya diundang acara uh, full, full, apa, full US Alumni Gathering Event. Jadi malam untuk di Hotel Pangeran Beach uh, kami diberikan ini it's for free dan selamanya saya ber, saya dianggap bagian dari Fulbright dan berbagi informasi yang bermanfaat kepada seluruh pelajar Indonesia tentang uh, program ini gitu. Jadi buat kalian nanti if you want to um, prepare to study overseas it's why not uh, kesempatan terbuka lebar kuncinya adalah language English uh, TOEFL IBT oh kalau masalah misalnya seperti oh jilbab sholat segala macam don't worry karena yang terjadi di berita-berita itu kadang-kadang itu hanya ada di satu tempat sebuah negara ya yeah. Ya, jadi tidak ada semua tempat enggak ya. Enggak semua orang it doesn't happen to all people now. Setiap orang tuh di sana di Amerika itu pada sibuk dengan urusan yang masing-masing. Jadi they don't really pay attention that much about what happens in uh, pers- personally as long as you can um, you can adapt beradaptasi dengan lingkungan setempat dan tidak terlalu apa ya? Uh, memaksakan perbedaan yang ada 
agar orang sama seperti kita jangan ya you, you cannot do that misalnya saya ketemu ada teman dia lagi lagi ya, party begitu ya saya di, diundang misalnya kan come on man why don't you join with me we were going to have fun pada waktu itu besoknya saya ada ujian i have something to do jadi langsung aja just tell the truth to the point and i said tapi sebelumnya kita menolak dengan sopan ya oh thank you man <coughs> thank you man uh, thank you for inviting me uh, but unfortunately not this time because i'm going to finish my paper for tomorrow would that be all right for you nah, seperti itu nggak uh, apa-apa kan buat kamu saya nggak nggak hadir karena saya harus bikin paper nggak apa-apa katanya oh that's all right have fun gitu. it's okay katanya gak, jadi ketika kita menolak kita menolak dengan sopan uh, ya yeah. jadi that's that's the semakin kita berada di lingkungan yang sangat berbeda semakin kita sensitif dengan perbedaan yang ada dan tidak memaksakan orang lain untuk persis sama dengan kita kecuali misalnya begini saya ketemu sama Indah misalnya <laughs> Indah udah tahu saya Indah gak mau yang Islam terus dapet jilbab ketemu dia uh, dia nggak sholat wajar saya negur Indah, kenapa kamu nggak sholat misalnya? Atau misalnya saya misalnya laki-laki, udah tahu saya Islam, terus ketemu sama Indah, saya malah nongkrong di tepi laut misalnya, contoh. Dan itu hari Jumat. Terus uh, Indah boleh intervensi, loh, uh, Pak saya kok di sini bukan solo Jumat? Boleh, karena identitas saya sama Islam. Nah, yang nggak yang yang nggak boleh itu adalah uh, memaksakan orang lain masuk ke agama kita gitu. Misalnya itu nggak boleh. yang kita boleh lakukan itu hanya introduce what we believe as a Muslim and uh, let them decide. Uh, biarkan mereka yang memutuskan and we give explanation and we 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 show them what it looks like to be a Muslim in a positive way. Itu itu yang salah satu caranya ya. Um, okay so. This is the last. I think this is the last slide. Uh, ah, yeah, betul. Um, you need to prepare your question. Silakan siapkan pertanyaannya untuk di sesi ketiga tentang United States of America. I'll try to answer your question as best as I could. Se sebaik yang saya bisa. Uh, tapi itu tidak absolut ya, karena saya juga karena setiap negara itu punya. conflicting situation yang ups and downs yang kadang-kadang kita nggak bisa terlalu melihatnya secara uh, apa over general gitu over over general itu maksudnya ibarat kita memandang sebuah padang ilalang isinya adalah uh, ilalang semua tapi ternyata di antara ilalang itu ada ada padi ada jagung terus kita babat semua kan nggak mungkin nah, jadi kita harus melihatnya berdasarkan konteks di Indonesia aja kita nggak bisa menyamakan orang misalnya orang Medan misalnya uh, pakai uh, kau itu nggak apa-apa misalnya kata kau apakah semua orang di Medan menggunakan kau seperti itu kan rasanya tidak hmm, it's it's a very case by case nah, so it's sama waktu saya ditanya uh, sebelum saya diwawancara waktu beasiswa itu kenapa anda mau studi ke Amerika Serikat pertama saya bilang First, I want to know about the U.S. Yang kedua, I never visit, I haven't visited the U.S. Dan yang ketiga, I want to share information about the U.S. I want to know more about it. I watch in YouTube, but it is better for me to see people directly, because I believe that not many uh, people who can understand uh, beyond the video that we watch, beyond the TV that we watch, and beyond the news that we hear, di di luar dari berita yang kita dengar. Because, lalu saya bilang begini, yang menginterviewnya adalah uh, petugas dari American Embassy, kalau nggak salah. Terus saya bilang begini, I said, because I still believe that there are many American people uh, who are nice and who are good and kind-hearted, but because of the news globally, it blocks the way for people to understand more about um, the U.S. and The same thing with Indonesia, my country, because of the news, some people misunderstand my country, my, misunderstand Muslims in my country, as if we are bad guys. That's what I said. Uh, so 
I would like to play a role as a bridge to connect people um, agar bisa to build the cross culture understanding. Alhamdulillah ternyata um, memang itu ternyata tujuan dari beso tersebut gitu. Jadi enggak kalau yang lain kan pasti tanya I want to visit my husband, I want to travel, I want to see New York. Langsung. Kalau saya enggak, saya niatnya buat itu beasiswa emang studi dan emang belajar, bukan untuk having fun, bukan untuk party, bukan untuk uh, apa lihat es enggak itu itu ya itu turunan. Tapi yang the core of the uh, scholarship at the time is to understand uh, the U.S. and to to share with the students there about my country Indonesia in positive ways. That's the the, the purpose. Yeah. Uh, okay. Jadi kalian siapkan pertanyaannya. I give waktu dua menit. Kita masih ada waktu sekitar sampai jam lima belas lewat sepuluh. Uh, ini waktu tinggal dua menit lagi. Silakan ditulis pertanyaannya. I'll, I'll see you in uh, session uh, three. Oke. Okay. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Ini, ini apa? Uh, link up, link, link up dan sih silakan diisi bagi yang belum. Baik. Okay. Uh. Iyo in session 3 ya siapkan pertanyaannya. Oke, okay, Sir.